ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആങ് ഒരു ഡയമീറ്ററിൽ ഒരു ഡയമീറ്ററിന്റെ ആംഗിൾ വിച്ച് ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ പോയി മീറ്റ് ചെയ്താൽ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റീനെക്കാളും കുറവാണ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇത് എ ബി സി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ എ ബി സി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നമുക്ക് എന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ ബി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ വായ തുറക്കുന്നത് നയൻറ്റിയിലോട്ട് അതായത് നയൻറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം ഇത് കുറവായിരിക്കണം വായ തുറക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വലുത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ബി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി അപ്പൊ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഗിവൺ ആണ് ഗിവൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ഈസ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഈ സാധനം നമ്മുടെ സർക്കിളിലെ തൊടുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ തൊടുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ സിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം കാരണം എന്താ ഇതേ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് ആകെ പട നയൻറ്റി ആണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു സാധനം ഇതാണ് സോ ലെറ്റ് ഡി ബി ദ പോയിന്റ് ഡി ബി ദ പോയിന്റ് വേർ എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സർക്കിളിനെ തോടുന്ന മീൻസ് സർക്കിൾ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ജോയിൻ ഡി സി ഡി സിനെ ജോയിൻ ചെയ്തു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഡിനെ തോടു അല്ല സർക്കിളിനെ തോടുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഡി സി ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയാം ആംഗിൾ എ ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കാരണം ആംഗിൾ ഓൺ സെമി സർക്കിളിന് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ആണോ ആംഗിൾ ഓൺ സെമി സർക്കിളിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റണേ ഇനി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തറിയാം ഇതറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ബി ഇവിടെ സി ഇത് ഡി ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ ഇത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് സോ ഇത് നോക്കിയേ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ബി സി അതില് ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈ ആംഗിൾ ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് എ എ ഡി സി എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ അല്ലേ ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആംഗിളിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആംഗിൾ വൺ എന്നും ആംഗിൾ ടു എന്നും നമ്മൾ പേരാണ് പറയുന്നത് സോ ആംഗിൾ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ സോ ഇവിടെ ആംഗിൾ വൺ എന്നും ആംഗിൾ ടു എന്നും വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ പ്ലസ് ഈ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഈ ആംഗിൾ വരില്ലേ കാരണം എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിമോട്ട് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് റിമോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇന്റീരിയർ അല്ല ദൂരെയുള്ള ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മാനം സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്തുകൊണ്ടായി ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈ എ ഡി സി ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു ആണ് ഇതിൽ തന്നെ നോക്കിയേ അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമ്പത് അപ്പൊ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒമ്പതിനെക്കാളും ചെറുതല്ലേ നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഒമ്പതിനെക്കാളും ചെറുതല്ലേ ഇത് ഒന്ന് ഈ ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ടും കൂടി കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ഡി സി കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആംഗിൾ വൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ എ ഡി സി ആണല്ലോ ലെസ് ദാൻ ആംഗിൾ എ ഡി സി അല്ലെ അതിന്റെ അർത്ഥം ആംഗിൾ വൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറിനെക്കാളും കുറവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇവിടെയും എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സംഭവം പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നറിയോ നമ്മള് ട്രയാങ്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഹൈപ്പോട്ടി ന്യൂസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ത്രൂ ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഓൺ
ഡയമീറ്ററിന്റെ അറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോരോ ലൈൻ വരച്ചു ഒരു പെയർ ഓഫ് ലൈൻ വരച്ചു ആ പെയർ ഓഫ് ലൈനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ദേ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ സോ ഡയമീറ്ററിന്റെ അറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയ വരകൾ പോയി മുട്ടുന്നത് സർക്കിളിലാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഡയ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈനിന്റെ ആ ഡ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്ററിലാണ് ആ ലൈനിന്റെ അറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം പോയി മുട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് വരകളും പോയി മുട്ടുന്നത് സർക്കിളിലാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സർക്കിള് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിള് കംപ്ലീറ്റ് ആവും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ എംസ് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ and they are perpendicular to each other then they meet on the circle if a pair of lines are drawn from the diameter and they are perpendicular to each other then they meet on the circle adana first conclusion rendamatha conclusion endana if a say mutually perpendicular ends or fixed line il ninnum nammale ella namm ella mutual ingane oru perpendicular varichu oru line il ninnum adinde attangale ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇവിടെ നിന്നും വേറൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു ഇവിടെ വേറൊരു ലൈൻ വരച്ചു വേറൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു ഇങ്ങനെ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയ കുറെ ലൈനുകൾ നമ്മൾ വരച്ചു എവിടെ നിന്നാ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരച്ച ഒരു ഫിക്സഡ് ലൈനിൽ നിന്നും അങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിന്റെ അറ്റത്ത് പോയി തൊടും ആ സർക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നാലും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ച ഈ ലൈൻ ആ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈനിൽ നിന്നും നമ്മള് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് വരച്ചോണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദേ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ഈ ലൈനുകളുടെ അറ്റത്തിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ദേ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ മീറ്റ് ഓൺ എ സർക്കിൾ എല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താ നമുക്ക് സർക്കിൾ കിട്ടും ആ സർക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓൾ പെയർസ് ഓഫ് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി എൻസ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് ലൈൻ ഓൾ പെയർസ് ഓഫ് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഡ്രോൺ ഫ്രം എൻസ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് ലൈൻ മീറ്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആ സർക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വിത്ത് ദാറ്റ് ലൈൻ ആസ് എ ഡയമീറ്റർ സർക്കിൾ വിത്ത് ദ ലൈൻ ആസ് എ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു നോക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിന് മുമ്പുള്ള ബേസിക്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു നീ അച്ചോടാ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വര വരച്ചു ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു വര വരച്ചു ഇവിടെ നിന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയറോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം വരച്ചു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വരച്ചു നിങ്ങൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഞാനല്ല ഈ സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടി ഇത് രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ദെൻ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഡയമീറ്റർ കാരണം എന്താ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓൺ ദ സർക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അറ്റങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കും ഡയമീറ്ററിലായിരിക്കും അതിന്റെ സെന്റർ ആണ് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വര വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈനിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു ഈ ലൈനിന് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇത് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ നടുക്കാണ് നമ്മുടെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ
നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പരിപാടി സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു നയന്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് മുട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആയിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ കട്ട് ആൾ ചെയ്യണ സ്ഥലത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു അതിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ഈ സെന്റർ ആ സെന്റർ സെയിം ആയിരിക്കണം കാരണം ഒരേ സർക്കിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബേസിക്സ് അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അത് അടുത്ത വീഡിയ